O São João já passou, mas tem São Pedro ainda e aqui no Artista com Vida o clima junino continua. A gente está gravando hoje com a banda Forró de Manhinha. Meninas, muito bem-vindas ao Artista com Vida. Obrigada. Obrigada, obrigada. A gente que agradece. Prazer ter vocês aqui, Elaine, Prazer Vânia. E acompanhados também dos meninos, Beto, Fidelis. Bem-vindos ao Artista com Vida. Bom, a gente está gravando hoje no local, né, onde as meninas se produzem, no Legal. Meizão da Beleza, né, então um beijo ao pessoal, à equipe aqui do salão, né, obrigada por nos receber, um local que é um spa, né, gente, um lugar que vocês relaxam também, me conta um pouquinho por que vocês escolheram aqui já para chegar produzida hoje na gravação, né? Ah, com certeza. Aqui a gente, tá, a gente se, se sente em casa, né? Com certeza, <risos> assim, os profissionais são maravilhosos, né, você tem, enfim, todo um conforto, você pode relaxar e tá sempre belíssima. Enfim, eu confio muito na equipe, os profissionais do Mesão da Beleza e a gente está sempre por aqui nessa área aqui. Que bom, que bom. Agora vamos falar da banda, né, Forró de Manhã, uma banda que já tem, vocês estão né, juntos há dois anos, né, e assim... Elaine agora. A Elaine veio está... na nova formação, é, né? É. Eu tô novinha no Forró de Manhã. Novinha, né, Elaine? É caçula, então, da banda. É, eu sou mascote, é. Mascotezinha da banda. E assim, mas desde né, o surgimento da banda, da criação, primeiro pelo nome, né? Por que forró de manhinha? Forró de manhinha. Tem tudo a ver com a manhinha. Minha manhinha sugeriu. E aí o nome foi muito bem aceito, porque acho que tem tudo a ver também com o Nordeste, é, com a Bahia, né? É. É, tem essa coisa do... Tem o um apelo nordestino é, isso aí, né? Manhinha, painho. Então foi muito bem aceito. E a gente tá amando isso. E é uma coisa gostosa. E as pessoas é. pegam muito fácil. É. Justamente por ser uma coisa tão familiar, uhum. né? É eu mesmo falo sempre, eu vou na casa de manhã hoje. Uhum. Principalmente quando estou em São Paulo, eu falo, vamos é na casa de manhã, na casa de manhã. É. Mas bem aqui o nordestino sabe muito bem o que é isso, é uma coisa muito carinhosa, uhum. né? Enfim, e as pessoas assimilam rapidamente o forró é de manhã. E a proposta da banda, é, assim, desde o início, era fazer forró e esse forró atual, com essa pegada, com essa batida? Sim, sim. Desde o início a proposta sempre foi essa mesmo. Fazer o forró mais moderno, né, o forró atual mesmo, mas assim, também não esquecendo a nossa raiz, que é o Gonzagão. Uhum. Tem uma mistura boa no repertório, um repertório atlético, até porque hoje a gente tem né, o safadão que está estourado, é. que a garotada adora, cada garotada curte, então a gente... Não quer perder aquela coisa de fazer ou deixar de fazer o nosso homenagem a Gonzaga, de ter o Simar Monteiro no repertório, mas tem que ter o Safatão. Então, virou uma mistura. Uhum. Mas eu acho que o, a, a, o projeto mesmo, a ideia do Forró de Manhã é levar alegria, é a gente estar tá no palco, é poder contagiar o povo lá embaixo dançando, celebrar a vida mesmo, trazer uhum. alegria para esse o povo. Forró é alegre, o forró em si já é muito alegre. Então... Sem, sem falar que o forró ainda tem essa coisa da aproximação, né? No São João, a gente sabe que vários casais, né, acabam surgindo ali, ah, vamos dançar um shotzinho, dá tempo de falar ali no pé do ouvido, é só ah, Deus pra lá, é. Deus pra cá, enfim, foi muito bom, muito bom. Tomou ali um licorzinho, é pronto, já esquentou tudo. É verdade. É uma época maravilhosa e a gente poder levar alegria para as pessoas com o nosso é som, com a nossa música, é bom uhum. demais, né, Maria? Ver a Agora, galera curtindo, aplaudindo, é muito, muito gostoso. Com né? certeza, meninas. Vamos, vamos dividir então essa alegria, levar mais alegria para quem está assistindo a gente. Vamos então, fazer uma coisinha. Nossa música a gente está. Vamos tá fazer fazendo. Larguei a Bebida, que a gente só contou um pedacinho. Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Larguei a Bebida para vocês. Larguei a Bebida. Só não Thank <laughs> you. 
nascer E o coração? O coração quase sai do peito Viver assim, meu bem, não tem mais jeito Já não sei quanto tempo que você me deixou Já esqueceu, foi? <risos> Legal. Que letra, viu? Gostei. Larguei a bebida, a gente acha, não. Então parou de beber. É. Não lembra onde deixou a bebida, a vai gente, encher a cara mais. A gente sempre brinca no show e fala isso, né? Que, que, com, sempre acontece, né? Com as pessoas Mas que a gente foi se que nunca esqueceu a bebida. Uhum. Largou a bebida e não lembrou uhum. depois. E agora eu quero saber, assim, a história dessa letra, né? A inspiração dessa letra, alguma coisa, alguma vivência, alguma coisa particular. É, essa pergunta fizeram pra gente numa outra, numa outra oportunidade e eu falei, bom, eu não sei, porque eu não tive esse contato com o compositor. Mas, de verdade, eu gostaria muito de ter escrito essa música. Porque eu me identifico Tem a, tem a ver mesmo. Eu me e identifico. quem não se identifica, né, gente? Show, as pessoas cantam. E ela fala do sofrimento, né? De um amor que foi perdido ali. Daquela coisa da pessoa uhum. social, se largar e beber todo dia. Pra esquecer o amor. E quando não esquece, né? Porque quando bebe, lembra. Ai, que lembra. Aí piora. Aí liga. Quando bebe, liga. Eu, falei, olha, eu não sei realmente qual foi a história que aconteceu com o compositor, mas que eu gostaria de ter escrito, eu gostaria. E que música gostosa, a, 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 a letra, né, e a hum, melodia tá. da música delícia. É. Eu já imagino assim, na festa, vocês, forró de manhã, e aí a galera já com o copo pra cima, aquela coisa, é, já é, vai... É, 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 não, é, 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 Acaba ficando aquela coisa alegre, o pessoal é, brinca. Tem o um lado do humor. Né? Tem o lado da vida. Da mas tem o lado do humor também. Só não lembro onde. Não sei por que isso acontece comigo. E, e falando em, né, em festa, como é que foi o São João da Fala de Manhã? Imagina assim, uma maratona pra vocês. Né? Olha, graças a Deus. São João da gente foi muito bacana. Foi além do esperado, assim. Que né? bom, que e, bom. na verdade, eu não vou falar os nomes, porque realmente eu tô aqui sem a, o nome das cidades que a gente uhum. passou para não ser... Não deixar ninguém deixar de, de falar fora. Algum, é. Mas todas as cidades que a gente fez, nós São João, a gente só tem que agradecer a cada um de vocês que cantou, que dançou, que aprendeu a música da Forró de Moinha, entendeu? Só tem que agradecer, porque realmente foi um São João abençoado. E graças é. a Deus. E não para por aí, não. Que bom, o São que João bom. Tá só, né, começou, mas tem São Pedro e forró é. agora o ano todo. Eu imagino, assim, a loucura que é quando essa lorona e essa morinata <risos> eu brinco. sobem no palco. E meninos, meninos, a galera fica enlouquecida. Como tem aí? Eu brinco sempre, você vai ser uma loura morena. Eu digo, meu filho, isso aqui, ó. Nada a declarar. Nada a declarar, me salão. Eu brinco sempre com você, a loura morena, eu digo, meu filho é o tchan do forró. Pois é, a loura a morena do forró. E que vozes, viu gente, vou ah, nada de vocês. Obrigada, obrigada. E me conta assim, pra, pra se preparar, assim, é nessa época do ano, eu imagino, nessa época junina, né, que começa desde maio, eu acho que a coisa já começa a esquentar, né, e, e se estende um pouquinho. Depois de julho, acho que até início de agosto ainda, eu digo assim, o forró tá bem alta, né, e com esses outros estilos também, sertanejo, a rocha aqui, Chegaram forte, né? Essa mistura. É, acaba meio que misturando. Misturando. Né? Mas, assim, o que é que vocês sentem do forró hoje? Principalmente na Bahia, em Salvador, o espaço, assim, é durante ao longo de todo o ano? Sim. Ou ainda existe essa divisão, como eu mencionei, né? Porque Não. antes tinha muito essa definição. Axé a partir de, de agosto, setembro, é. verão, depois entrava o forró. Períodos, tinha é. os períodos. Ainda é não. assim ou não? Não, não. Graças, não. não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. A coisa está bem democrática mesmo, o forró aí está o um ano inteiro. A gente agradece isso muito aos, aos, aos aviões do forró, 
né, que foi uma banda que se destacou no, no cenário musical uhum. e abriu essa porta, essa possibilidade do forró ter realmente vida o ano inteiro. E essa mistura também, né, do sertanejo, do arrocha, uhum. essa, essa questão da gente conseguir mesclar o repertório, então realmente é. faz com que a gente trabalhe o ano inteiro, tem espaço no mercado ano todo. Graças a Deus, bom, Deus. apesar bom. de ser a terra do axé, abraçou o forró, uhum. é o ano inteiro. É, Manteiro. inclusive até no próprio carnaval, né? A gente Isso. vê as bandas de forró também no trio, Isso. né? Essa é, inovação verdade. que... Daqui a pouco Isso. também vai surgir aí o forró de manhã elétrico. Ah, ah se preparem! <risos> <risos> e, Elaine, você falou de, de repertório, né? Aproveitando também, para a definição do repertório de vocês, tem coisa autoral, né? Deixa eu até mostrar aqui, gente, Sim. na CD da Forró de Manhã, né? Tem composições né, autorais, mas vocês também trazem... Né, para o repertório, canções de outros, de outros artistas. Muitas releituras. Para essa definição, né, assim, como é que, que acontece? Alguém na banda define? Fica entre vocês, entre os músicos? Como é que, que funciona isso? É de comum acordo. É de comum acordo. A gente tem né, a pessoa que é nosso empresário, que é o Marcos Sarmento, que tem uma paixão assim, muito grande é pelo, pelo forró. forró uhum. e, e tem um bom gosto também para o forró. Né? Não adianta só ter a é, paixão, tem um bom gosto. É. Aí coisas. ele sugere algumas é. coisas. Aí a gente, a Ivânia vai pra internet, pesquisa, é, essa daqui tá estourada, é. aí a gente vai fazendo uma, Faz essa mistura e que é o, é o resultado do, do, do Forró de uhum. Manhã. E os músicos também dentro do estúdio, quando a gente tá lendo, eles ficam à vontade para opinar, olha, essa é. música é muito boa, uhum. às vezes traz uma composição, a gente escuta, se for bom, vai pro repertório. É um é. trabalho bem aberto, assim, bem... Que bom, que bom. Vamos mostrar um pouco mais desse repertório, então, vamos mostrar mais de Forró de Manhã. Fala, Vânia. Menina, bom? Sim, vamos de shot. Vamos lá. <risos> Sou suspeita. É, né? <risos> existe uma paixão aí pelo forró. Oh, existe, Elaine. É, eu sei. Uma coisa guardada aqui. Eu sei. Ela é cantora também. <risos> Essas coisas Faz tempo. <risos> Agora eu quero saber de vocês, assim, da inclinação de cada um de vocês. Pelos estilos, né? Pelas variações do forró. Assim, o shot é delicioso, essa coisa mais calma, de chegar junto. Né? E a pegada mais eletrônica, assim, o que cada uma se identifica mais, o que gosta mais de cantar também, de fazer. Eu acho ótima essa pergunta. <risos> eu gosto de forró. Eu gosto do forró autêntico, eu gosto do, do shot, eu gosto uhum. do baião. Eu gosto do forró. Eu gosto da música em si, porque é, isso pra mim me satisfaz de uma forma, alegra o meu coração quando eu tô no palco, quando eu canto. É, é muito gratificante pra uhum. mim. Então, eu não teria um estilo... Uhum. Sabe que eu pra dizer você, que você é. canta com mais não, gosto Eu todos. gosto do forró eu, eu adoro Adoro música, eu amo música uhum. Música pra mim é uma coisa que é universal Pra cada momento tem uma trilha sonora Mas dentro do forró Eu canto a música que o pessoal fala Que é mais pra frente Sim. Né? Eu sou mais elétrica 
Eu sempre digo assim, que tem essa mistura boa, porque uhum. Vânia é mais romântica, <risos> entendeu? E eu sou mais alegre, então a gente faz esse balanço no show. Mas eu gosto mesmo, eu tô mais pro, pro galope. Uhum. <risos> o bandeirão. E Vânia, o bandeirão. <risos> e Vânia pro shot. Que bom, que bom. É bom que fique essa, essa esse mistura, é. esse balanço, né? É. Essa coisa Com bem certeza. balanceada, bem dividida. E como é que funcionam os ensaios de vocês na Forra de Manhã? Assim, e a disciplina também de vocês, e aí os meninos também né, podem falar um pouquinho assim, a coisa, e até nos shows também, a coisa flui naturalmente, vocês já se encontram pelo olhar, já, já, né, já se comunicam pelo olhar, por estarem juntos há algum tempo, apesar de, de ela ter entrado né, depois, mais Esse recente. Ano, pois. Mas assim, e, e essa coisa do ensaio mesmo, de disciplina, como é que, como é, que é assim, os bastidores da forró de manhã? Bom, você falar essa coisa do olhar, aqui houve várias vezes, não sei se você percebeu. Sim, Elaine percebi, é uma amiga. percebi. É, Elaine é uma amiga, então a gente já se entende. Ela, como, Eu telepatia. Como você nem falou, tá entrando agora, mas é uma amiga já de infância. Menina, Sim. o mundo é pequeno, né? Vânia é uma amiga de infância, a gente estudou junto. Ah, e a gente fazia bom. as composições, entendeu? Isso. Foi lá que a gente se conheceu, no colégio. Sem pretensão alguma, que um dia uhum. seria cantora, que um dia a gente ia trabalhar com música. E que e estaríamos achando... juntas hoje é. aqui no Forró de Manhã, entendeu? E assim, coisas do destino, do universo que conspiram que e bom. promovem esses encontros. Então existe aqui uma amizade mesmo verdadeira, um respeito. E a gente se entende muito. Só de olhar uhum. uma para outra. É, eu percebi ali na, na canção, e na anterior. Nós trabalhamos olhou... juntas, essa é a primeira vez, mas é. a. A, a sintonia. Conexão, a sintonia já. É, é bom, muito incrível, bom. Está sendo muito bom. E isso tá acontece gostoso. nos nossos ensaios. É uhum. incrível. Incrível. É o tempo todo, né? Porque a gente se conhece, é alguma coisa assim, eu já olho para ela e ela sabe o que eu tô falando. Que bom, que bom. Agora os meninos aqui, tem alguma coisa a declarar? É, se sentem intimidados, gente. Coitados dos meninos. É. Com esses dois mulherões. Uma lorona dessa marina. Nada a declarar. Não vão se comprometer. Eles ficam quietinhos ali, ó. Não, mas o clima de ensaio da gente é muito bacana. Uhum. É sempre muito descontraído. O humor sempre prevalece. Demais. É. Demais. Que se bom, a gente fosse que... gravar, dava um programa de comédia. Muito bom. A audiência ser forte. Mas assim, é, temos músicos maravilhosos uhum. na banda. Então, o clima é o clima dos melhores. Uhum. É um prazer, realmente. Do ensaio ao show na banda Porra de Manhã, é, é muito gostoso, é um prazer. Maravilha, que bom, isso é importante, né? Porque trabalho, é né? Conseguir unir trabalho, prazer, descontração. É. Né? E, e para trabalhar com música tem que ser assim, ah, né? É. Música é uma coisa tão Sons leve, é uma coisa que vai tão pro coração. <risos> Eu sempre brinco, eu falo, ah, eu tive você no trabalho, lá que trabalho, meu filho. Deus que me amor, deu, minha Deus, Deus me trabalho. abençoou, me divirto tanto no meu trabalho. <risos> que bom, que bom. E graças gente. a Deus aqui tem sido assim. Maravilha, vamos, vamos dividir, continuar dividindo essa alegria aqui entre ah, nós agora. e com quem está aí assistindo a gente. Deixa estar. Você vai ver só. Puxa a É verdadeiríssimo. É, é só esperar. <risos> Meninas, Júlio aí na porta, né, São Pedro agora. Me conta um pouquinho da agenda de vocês, da Forra de Manhã, dos projetos. Eu sei que dia 11 a gente está fazendo um show em Lauro de Freitas. A gente vai fazer uma festa lá muito bacana. E 
Eu não sei te precisar a agenda toda agora, uhum. porque realmente... Muita coisa A gente pra... acabou de sair de São João, ainda tô assim, ó. <risos> Minha tonta, entendeu? Só, a, a, ainda tô, tic tac, ainda tá voltando pro lugar. Mas a gente vai fazer ensaios aqui, em Salvador. Salvador. A gente provavelmente volta a fazer o ensaio na 071, que a gente tava fazendo antes de São João. Uhum. Provavelmente volta agora, né? E o povo de Salvador vai poder curtir forró de manhã. E vocês ainda vão ouvir falar muito dessa banda. Vocês e largar falar, muito a né? bebida. Ô oh, meu, larga, larga a bebida. bebida. Esse é um conselho que a gente vai dar pra vocês. Só não vai saber onde, né, Beto? Beto, só não vai saber onde. Ele falou. Ah, tá vendo você? Não começou a interagir, não. É, menino. Na entrevista. Esse é o clima do Mesão da Beleza. Todo mundo se sente em casa. E pra, pra as pessoas terem acesso, né, então, a agenda da Forra de Manhã... Vocês disponibilizam pela internet, é redes site. sociais? Fala no é site, Vânia França. É www.forrodemanha.com.br E a gente aproveita e agradece também aos internautas pelos, pelo, é por mais de 12 mil acessos né, que a gente Download. teve, mais de 12 mil downloads do nosso CD. E a gente pede a vocês, continuem baixando, entendeu? Continuem aí acessando. Para poder Acesso, curtir o som. Acesso, fica ligadinho na nossa agenda, tudo que acontece No com site a gente, tem a nossa certeza. vida toda. Inclusive fotos que a gente faz dos shows, a galera pode realmente, o público pode acompanhar ali a Forra de Manhã. Tava no show da gente, de repente vai aparecer uma foto da pessoa lá ah. no site. Essa integração aí a gente tá fazendo, tem o Facebook, Facebook Instagram. tem o Instagram do Forró de Manhã. É só procurar que acha a gente, a Lourinha e a Moreninha. <risos> Lourinha e Moreninha do Forró. Meninas, muito obrigada. Né? Ai, as meninas, muito obrigada, a gente tá Ai. se despedindo aqui, ó. <risos> A gente vai terminar com mais Nossa, música, tá, tá? Eu agradeço ao pessoal aqui também do Mais da Beleza. Agradeço a vocês que têm nos acompanhado sempre. Para rever esta edição com a Forró de Manhã, acesse o site canalassembleia.ba.gov.br e para ver também as edições anteriores do Artista com Vida. Lembrando que a gente está pelo canal 61.2. E não deixe de acessar também a nossa fanpage para ficar por dentro de tudo. Um beijo, até a próxima. E vamos continuar aqui com esse clima junino, com essa delícia de forró de manhã. Vamos beijo, lá. minha gente. Pena que acabou. Até a próxima. Vamos lá. <risos> camarote. Simbora. Agora você está aí de camarote. E eu bebendo gela e tomando cirote. E curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Obrigada, obrigada.